কেন ভিডিও দিতে পারিনি তো বাসা না বাচ্চা আমি খাটি ভুলে যাই তো চলো মোগলাইয়ের জন্য কি কি লাগছে সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পার্লে উইথ প্রিয়াঙ্কা অনেক দিন পর আবার তোমাদের সামনে একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আগেও আমি একদিন ব্লগ করেছিলাম কিন্তু সেটা দিতে পারিনি কেন দিতে পারিনি সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো পরে বলবো তো দেখো আমি এখানে সকাল সকাল লুটে আর অনেক আগেই উঠেছি হাজব্যান্ড অফিস চলে গেছে তারপর আমি এখানে ব্রাশ করে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিয়েছি কারণ সকালটা যেহেতু পুব মোকো এদিকে তাই সকালটা খুব ভালো রোদ আসে তো এরপর আমি একটু ফেস ওয়াশ দিয়ে সকালে মুখটা ধুয়ে নিই কারণ সকালে উঠে দেখি মুখটা যে টি জোনটা আমার ভীষণ অয়েলি হয়ে থাকে তাই আমি একটু মুখটা প্রথমেই ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিয়ে স্কিন কেয়ারটা করে নিই তো তারপর আমি এখানে অরিফ্লেমের যে ডে ক্রিমটা আছে সেটা আমি মুখে মেখে নিই কারণ রান্না করতে গেলে ডিরেক্ট যাতে স্কিনেতে অয়েল এগুলো না লাগে তো তার জন্য আমি প্রথমে স্কিন কেয়ারটা করে নিই তারপর আমি কি জেনে যাই তো সকালবেলা উঠেই আমার প্রথম কাজ ব্রাশ করার পর হলো এক গ্লাস জল খাওয়া আর সকালে এই জল খেতে খেতেই আমার সারা দিনের ভাবনা চিন্তা ওখানে বসেই শুরু হয়ে যায় মানে সংসারের কাজ কখন কোনটা কখন করব কোন কাজটা আগে করলে কোন কোন কাজটা তাড়াতাড়ি হবে এই রকম ভাবনা চিন্তার মধ্যেই থাকি তো সকালটা এইভাবে শুরু হয় আর এখন আমার দুটো ছোট ছোট অতিথি ঘরে এসেছে একটা মানি প্ল্যান্ট আর একটা হলো স্পাইডার গাছ সেটা বললো আমাকে ওখানে তো এই দুটো গাছ এনেছি আর একটা এনেছি জবা গাছ সেটা আমার বাইরে থাকে ঘরের বাইরে তো এই দুটো গাছকে আমি এখন ঠিক বাচ্চাকে যেমন বড় করে ঠিক সেইভাবেই বড় করছি মানে আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল মানে প্ল্যানটাকে ঘরে আনা যাই হোক তো এইভাবেই আমার সকালটা শুরু হয় ওদেরকে দেখতে দেখতে তো দেখো এখানে আমি চা খেয়ে নিয়েছি তারপর আমি এদিকে একদিকে বাচ্চার খাবার তৈরি করছি আর একদিকে আমার সকালে রুটির যে তরকারিটা করছি সেটা সমস্ত রকম ভেজিস দিয়ে আমি এটা একদম অল্প তেলে একদম ঢাকা দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প করে ভেজে নেব এটা যতক্ষণ হচ্ছে ভাজা ততক্ষণ আমি শাকটাকে বেছে নিই কারণ এই শাক বাঁচতে অনেকটা টাইম লেগে যায় এটা যেন আমার বড় কাজ বলে মনে হয় তো এখানে শাক কিনতে গেলে কিন্তু ওরা নিজেরাই কুচি মানে কুচিয়ে দেয় কিন্তু আমরা সেটা করি না আমরা কুচিয়ে আনি না কারণ শাকের ভিতর কি আছে না আছে আমরা সেটা নিজের চোখে দেখে বাঁচাটাই ভালো বলে মনে করি তাই বাড়িতেই ধুয়ে কাটি এরপর মেথির শাক একটু তিতোভাব হয় তাই নুন জলে আধা ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রাখবো আমি তোমাদেরকে আগের ব্লকেও বলে তোমরা যদি চাও তেতো ভাবটা কাটাবার জন্য এইভাবে ভিজিয়ে রাখতে পারো তো দেখো এদিকে আমার যে রুটি খাওয়ার তরকারিটা হয়ে গেছে একদম মানে অল্প তেলে ভাজলেও দেখো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে সব কটাই তো গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পার্লে উইথ প্রিয়াঙ্কা তো অনেকক্ষণ পর আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি সকাল থেকে একদম কথা বলার টাইম পাইনি তো আমার এই হাসি মুখটা দেখলেও দুদিন ধরে আমি খুব আপসেট ছিলাম মানে আমি এতদিন কেন ভিডিও দিতে পারিনি সেটাই তোমাদেরকে বলবো তো তোমরা জানোই আমার মানে একটা বাচ্চা আছে তো তাকে ম্যানেজ করে আমি যা হোক করে ভিডিও বানাবার চেষ্টা করি যেটুকু সময় মানে আমার লাইফস্টাইল যেটুকু আমি সারা দিন কাটাই যেভাবে কাটাই বা কোনো কোনো নতুন কোনো রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছা হলে সেটা করি এবার তোমরা জানোই ভিডিও করতে যতটা টাইম লাগে তার থেকেও বেশি টাইম লাগে এডিটিংয়ের সেদিন ছিল মেবি মঙ্গলবার এরকম ছিল কি রবিবার আমি সেদিন ভিডিওটা করি আর সেদিনকে তোমাদের সঙ্গে আমি একটা মানে রেসিপি স্পেশাল রেসিপি শেয়ার করেছিলাম মনে আছে কিনা জানি না তোমরা আগের ব্লগ যদি পুরনো ভিউয়ার যারা আছো আগের ব্লগ যারা দেখে থাকো তারা বুঝতে পারবে গেস্ট যেদিন এসছিলো মানে আমার বান্ধবী যেদিন এসছিলো সেদিন আমি মোগলাই করেছিলাম তো বলেছিলাম তোমাদেরকে পরের ব্লগে বা শর্টে আমি সেই ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো তখন শেয়ার করতে পারিনি কারণ জানবে ব্লগ করতে গেলে ফোনটাকে আড়াড়িভাবে রাখতে হয় ফোনটা এইভাবে রাখলে হয় না লম্বা লম্বি রাখলে হয় না মানে ছবিটাও এরকম লম্বাই আসবে তো তোমরা দেখবে যে যেদিন গেস্ট এসছিলো মানে এইভাবে গেস্টের জন্য কি রান্না করলাম মেথি চিকেন যেটাই আছে সেটাই হয়তো মেবি আমি লাস্টের দিকে দেখিয়েছিলাম মোগলাইটা আমার মানে আমি কিভাবে রেডি করেছি তো কড়াইয়ে যখন আমি ফ্রাই করছিলাম দেখবে ফোনেরটা এইভাবে আছে তো আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটা ক্লিপ দেখিয়েছিলাম তারপর ভেবেছিলাম যে ঠিক আছে আমি যেদিন নেক্সট টাইম করবো সেদিন আমি খুব ভালো করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো আমি সন্ধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গে ব্লগটা স্টার্ট করলাম ফুল ব্লগটা শুট করলাম মানে একদম ডিনার অবধি সমস্ত কিছু প্লেটিং করে সমস্ত কিছু করে আমার এডিটও হয়ে গেল সব 
কিন্তু হঠাৎ করে আমার মানে সেদিনকে দুপুরে এত ঘুম এলো যে আমি এডিট করতে পারলাম না ঠিক আছে এডিটিং তো হয়েই গেছে ব্লগটা না হয় একটু পরেই যাবে তো আমি একটু শুয়ে পড়েছিলাম ওইভাবেই রেখে আমি শুয়ে পড়েছি ঘুমিয়ে গেছি তারপর হঠাৎ করে সন্ধ্যেবেলা আমি ভাবলাম যে মানে সন্ধ্যেবেলা মানে এই সাড়ে পাঁচটা ছটা এরকম তো আমি তো আমি ব্লগটাকে তখন এডিট করে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট দিতে গেলাম এক্সপোর্ট দিতে গিয়ে দেখি যে ব্লগে বলছে ফাইল মিসিং আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম মানে জাস্ট মানে দুদিন ধরে খুব আপসেট ছিলাম আমি যাই হোক তারপর সকালে উঠে একটা কথাই ভাবে ঠিক আছে যা হয় তা হয়তো ভালোর জন্যই হয় তো ওটা কোনো ভালোর জন্যই হয়েছে ডিলিট হয়েছে তো এটা আমি মন থেকে খুব বিশ্বাস করি যে যা হয় তা ভালোর জন্যই হয় তো মানে ওই জন্য আমি দুদিন একটু আপসেট ছিলাম এবার ধরো টাইম বার করে মানে কোনো একটা কিছু স্পেশাল কিছু করলে সেটার জন্য অনেক কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয় তো তার জন্যই আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম আর কি মেঝে মাঝে মানে কি মেবি মানে ভেঙে পড়েছে আমরা কাঁদছি এরকম কিছু না মানে কি হলো নিশ্চয়ই ফোনটার কোনো প্রবলেম বা কিছু মেমোরি কিছু প্রবলেম হয়েছে যার জন্য হঠাৎ করে ডিলিট হয়ে গেল তো এবার ফোনটার উপর প্রেশারও পড়ে প্রচুর মানে এটা ওটা শ্যুট করা বা ছবি তোলা বা ছোটোখাটো কিছু মানে এবার আমি একটা বিজনেসও করি অনলাইন বিজনেস তো সেটারও কিছু ছবি হয়তো রয়ে যায় এবার ফোনটা একটু ফোনটার উপর লোডও পড়ে হতে পারে মেবি ওর জন্য যাই হোক তো সেটাই খারাপ লাগছিল যে হঠাৎ করে কী এমন হলো যে ডিলিট হয়ে গেল ডিলিট হলো তোলো তো সমস্ত ফাইল ডিলিট হয়ে গেলো মানে ওই দিনকার সমস্ত ভিডিও ওই দিনকার পার্টিকুলার ওই দিনকার সমস্ত ভিডিও ডিলিট হয়ে গেছে তো একটু আপসেট হয়ে পড়েছিলাম তারপর বললাম ঠিক আছে হয়ে গেছে তো এবার সময়ও করে উঠতে পারছিলাম না যে নতুন কোনো ভিডিও দেবো তো আজকে দেখি ইভিনিংয়ে তোমাদের সঙ্গে যদি শেয়ার করতে পারি তাহলে মোগলাই পরোটাটা আজকে শেয়ার করে দেবো আর কী বলতো সেদিন সকাল থেকে আমি মানে অনেক ব্যস্ত ছিলাম মানে সব ভেবেছিলাম সকাল থেকে আমি ব্লগটা স্টার্ট করবো কিন্তু সকাল থেকে তো স্টার্ট করতে পারিনি আমি একটু আলমারিটা অর্গানাইজ করছিলাম মানে আমাদের এখানে শীত অনেকটাই কমে গেছে তো যেগুলো খুব শীতে পড়ার বাইরে যাওয়ার বা বাড়িতে পড়ার সেইসব জিনিসগুলোকে আমি সমস্ত কিছুকে বার করে আলমারি টিপের একটাই আলমারি এবার তিনটে মানুষের জামা কাপড় তো এমনি আছে তার উপরে উইন্টারের জন্য যা যা জিনিস আছে সেগুলো শীতকালের জন্য যা যা জিনিস আছে সেইগুলোতে ভর্তি হয়ে গেছিলো তো সেগুলোকে বার করে আমি একটু অর্গানাইজ করছি আমার তার জন্য তো গোটা টাইমটা আমার সারাদিন আমি সকাল সকালে রান্না করে নিয়েছিলাম সেদিন তো গোটা টাইমটা আমার সারা দিনটা লেগে গেল তো তারপর আমার জন্য পসিবল হলো না কিন্তু তারপরও আমি সন্ধ্যেবেলাতে তোমাদের সঙ্গে আমি ব্লগটা মানে স্টার্ট করেছিলাম বা আর ওই স্পেশাল রেসিপিটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করেছে তো ভাবো একটু তো মন খারাপ হবেই না আর কোনো কিছু যেদিন আমি ব্লগ আপলোড করি মানে সব কিছু প্ল্যান ওয়াইজ হয় তো মনটা একদম খুশি হয়ে যায় মানে খুশ খুশ হয়ে যায় আর কি মানে খুব ভালো লাগে যেদিন তোমাদের সঙ্গে কোনো কিছু শেয়ার করতে পারি আমার খুব ভালো লাগে এবার মানে খুব মানে ভিতর থেকে একটা খুব খুশি খুশি ফিল হয় যে না সাকসেস মানে সাকসেসফুলি কাজটা হয়েছে বা ভালোভাবে এডিট করে আমি দিতে পেরেছি টাইমলি দিতে পেরেছি কিন্তু এই যে এতদিন গ্যাপ পড়ে গেল এইটা মানে সব থেকে আমি মানে ভাবতে পারছি না যে এতদিন গ্যাপ হয়ে গেল আমি একটা কোনো ভিডিও দিতে পারলাম না তো যাই হোক আজকে স্টার্ট করলাম আর তোমরা দেখলে সকালে আমি একটা মানি প্ল্যান্ট মানে মানে ওটাকে ঠিক করছিলাম তো ওইটা আমি হয়ে গেল দু সপ্তাহ এনেছি আগে তো কি হয়েছিল যে মানে আমি প্রায় দু তিন মাস ধরে আমাদের নিচে একটা নার্সারি আছে অনেকবার গেছি ওখানে দেখেছি তালা দেওয়া তালা দেওয়া আছে তো এই সিচুয়েশনে বাইরে যাওয়া পসিবল না আর যেদিন আমরা আটটা মার্কেট গিয়েছিলাম সেদিনে ওখানে যাও ওয়ান ওয়ে রাস্তা তো যাওয়ার পথে ছিল নার্সারিটা ফেরার পথে অন্য দিকে ঘুরে গেছিল যেহেতু ওয়ান ওয়ে তো সেই জন্য ওখান থেকেও নিয়ে আসা হয়নি একটা বড় হয়ে গেছে এই যে এদিকটা দেখছো অনেকটা বড় হয়ে গেছে এখানে এখনও এই ইয়েগুলোকে নিয়ে তো টপগুলোকে আমার এখনও নেওয়া হয়নি অনলাইনে অর্ডার করে রেখেছি আর একটা দেখাই এই যে আর বাইরে একটা জবা গাছ আছে তো তিনটে অর্ডার করেছিলাম তার মধ্যে জবা গাছটা তিনটে চারটে ফুল অলরেডি দিয়ে দিয়েছি তো আমি ভিডিও করে রেখেছিলাম কিন্তু তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি ওই যে বললাম ফাইল মিসিং হয়ে গেছে আমার কি করে যে ডিলিট হয়ে গেল আমি জানি না যাই এনিওয়ে চলো লাঞ্চটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার মানে আমি ওই মেথির শাকটা কিভাবে করি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর বাসা মাছ ওটা আজকে রান্না করব তো বাসা না বাছা আমি খাটি ভুলে যাই যাই হোক তো আমি খাটি ভুলে যাই বাসা না বাছা ওই মাছটাও রান্না করব তো চলো রান্না কিভাবে করতে হয় সেটা জানি কিন্তু আমি নামটা খাটি ভুলে যাই যে বাসা না বাচ্চা তো এটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো রেসিপিটা সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো 
তো রান্না চাপাবার আগে আমি স্নানটা সেরে নিয়েছিলাম এদিকে কাপড় জামা কিছু কাঁচারও ছিল সেগুলো সব কিছু ধুয়ে যেহেতু রোদটা খুব ভালো উঠেছিল তাই আগে সব কিছু ধুয়ে শুকুতে দিয়ে আমি তারপর স্নানে গিয়েছিলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি বেরিয়েছি পিছু পিছু ছেলেও বেরিয়ে গেছে কারণ ও ঘরে থাকতে চায় না ও বাইরে বেরোতে পারলে তো মানে বিশাল আনন্দ ওর কিন্তু বাইরে তেমন বার করা হয় না এক তোই কোভিডের জন্য মানে ইচ্ছা হয় না বাইরে বার করতে তারপর মানে একা একা সামনে সিঁড়ি আছে বলে অতটা বাইরে বারও করি না তো আমি যখন বেরোই তখনই আমার সাথে আছে দেখতেই পাচ্ছ কিছুতে ঘরে ঢুকবে না ঘরের মানে ওখানেই থাকবে তো তারপর যাই হোক ঘরে এসেছে তো চলো রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি প্রথমেই মেথি শাকটা রান্না করছি কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে তারপর কালো জিরে আর লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি আর এখানে মেথি শাকটার জন্য নিয়েছি মোটা মোটা করে আলু কেটে নিয়েছি বেগুন আর মেথি শাক তো কড়াইতে প্রথমে আমি আলুগুলোকে দিয়েছি যেহেতু আলুগুলো একটু মোটা মোটা করে কাটা ছিল তাই আলুগুলোকে দিয়ে প্রথমে হালকা ভেজে নেবো এপিট ওপিট করে কারণ বেগুন দিলেই তেলটা টেনে নেবে তাই আগে আলুটাকে খুব ভালো করে ভেজে নেবো অল্প নুন দিয়ে তো ভাজা ঢেকে ভাজ ভেজে নিয়েছি দেখো লালচে লালচে হয়ে গেছে আলুগুলো তার উপর আমি বেগুনগুলো দিয়ে দিয়েছি এরপর আবারও বেগুনগুলো ঢাকা চাপা দিয়ে লাল লাল করে ভেজে নেব যখন হাফ ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি দেবো হলুদ কারণ হলুদ দিলেও কিন্তু তেল অনেকটা টেনে নেয় তাই আমি হলুদটা হাফ ভাজা হয়ে যাওয়ার পরই দেব তো দেখো এখানে ভাজা হয়ে গেছে আমি বারবার ঢাকা দিয়ে দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়ে রান্না করছি এরপর দিয়ে দেবো দেখো শাকটা ওই যে নুন জলে ধুয়ে যে শাকটা রেখে দিয়েছিলাম ওটা ওটা দিয়ে দিয়ে আমি আবারও অল্প নুন দেব কারণ আমি আলুর দেওয়ার সময় অল্প নুন দিয়েছিলাম শাকের উপর দেখবে নুন দিলে জল ছাড়ে তাই আমি অল্প আলুতে দিয়ে দিয়েছিলাম আর এখন শাকটা দেওয়ার পর অল্প দিয়েছিলাম আর যেহেতু মেথি শাক একটু তেতোভাব থাকে তাই অল্প চার পাঁচটা দানা চিনি দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে নুন আর চিনির ব্যালেন্সটা খুব ভালোভাবে হয় তো দেখো ঢাকা দিয়ে দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম শাক থেকে যে জলটা ছেড়েছে তাতে কিন্তু আলু আর বেগুনও সব কিছু সেদ্ধ হয়ে গেছে এরপর নামাবার আগে আমি অল্প পোস্ত ছড়িয়ে দিয়েছি তো তোমরা এইভাবে একবার ট্রাই করে দেখো খেতে খুব ভালো হয় এরপর আমি মাছটাকে রেঁধে নেব বাছা মাছ এটা বাছা আমি জিজ্ঞেস করে নিয়েছি হাজব্যান্ডকে এটা হলো বাছা মাছ তো আমি মাছগুলোকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি আর দেখো তেল দিয়েছি এখানে আমি রিফাইন্ড অয়েল দিয়েছি আমার একটু ভাজা তেল পড়েছিল সেটা দিয়েই আমি মাছটা ভেজে নেব তো দেখো মাছগুলো অল্প অল্প করে আমি গা বেয়ে দিচ্ছি যাতে গায়ে না ছিটকায় তো ওইখানে মাছগুলো আমাদের তো তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ভাজাও হয়ে গেছে এবার ওই তেলেই আমি কালো জিরে ফোড়ন দিয়েছি আর তোমরা চাইলে শুকনো লঙ্কার জায়গায় কাঁচা লঙ্কা দিতে পারো এটা আমি তেল ঝাল করছি কাঁচা মানে এটা আমার শ্বশুরবাড়ির রেসিপি দেখো তোমাদেরকে আমি দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম মানে সেই সময় ফোনটা অন করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো তেল তেলে কিছুই না শুধুমাত্র ফোড়ন দেওয়ার পরই সর্ষে বাটার জলটা মিশিয়ে দিয়ে দিতে হবে তাতে নুন হলুদ মিশিয়ে দিয়ে দিয়ে মাছটাকে দিয়ে ফোটাতে হবে এটা আমার শ্বশুরবাড়িতে এইভাবে করা হয় আর আমিও আগে মানে এইভাবে কোনো দিন খেতাম না কিন্তু বিয়ের পর এটা আমার মানে এইরকমই মাছের ঝাল খেতে ভালো লাগে তো নামাবার আগে সর্ষের তেল দিয়ে নামিয়ে নেব তো দেখো তেল ঝাল একদম রেডি তে আর যেহেতু এটা বাচ্চা মাছ নদীর মাছ এর থেকেও কিন্তু অনেকটা তেল ছাড়ে আমি বাচ্চারটা করিনি ওরটা শুধু ভাজাই আছে শুধু হাজব্যান্ড আর আমারটাই করেছি তো দেখো কত সুন্দর দেখতে হয়েছে তেল ছেড়ে একদম তেল তেলে হয়ে গেছে বাছা মাছ তো দারুণ খেতে হয় তোমরা এইভাবে কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবে স্ন্যাক্সটা বানাবো কি বানাবো তোমাদেরকে আগেই বলেছি মোগলাইটা বানাবো তো তখন তোমাদেরকে সব কিছু দেখিয়ে দেবো কি কি লাগবে আর এখন বিকেল মানেই আমার চা চা মনটা করে তো একটু চা খাবো এখন ঘড়ি দিয়ে সাড়ে পাঁচটা বাজে চাও করব আর বাচ্চাকেও খাওয়াবো তো ওরও রেডি ওরও খাবারটা রেডি করা নেই তো আমার চাটা চাপিয়ে ওর খাবারটাও রেডি করে নেব তো চলো চাটা করে নিই তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি লাঞ্চের পর আর কথা বলতে পারিনি কারণ আগে তো ছেলেকে খাই দিই তারপর আমরা খাই হাজব্যান্ড এলে তো ওকে খাওয়ানোর পর না ওর ভীষণ ঘুম চলে এসেছিল তো তারপর ওকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আমিও ঘুমিয়ে গেছি তাই তোমাদের সাথে আর কথা বলা হয়নি আর লাঞ্চ করতে করতে তো কথা হয় না আমার কারণ সেই সময় হাজব্যান্ড আসে ও বাচ্চাকে খাইয়ে উঠি তো ওই সময় খুব ব্যস্ততায় কাটে সময়টা খুব মানে ছুটির দিন ছাড়া লাঞ্চের পর কথা বলাটা খুব আমার পক্ষে খুবই মুশকিল তো লাঞ্চের পর আর কথা বলতে পারিনি তোমার পারিনি যাই হোক তো চলো আমি এবার চাটা করে নিই চাটা করে নিয়ে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি আর দেখো আমার টেবিলে আমি ওই যে গাছগুলো কিনেছিলাম ওগুলো রেখেছি কত সুন্দর লাগছে একবার তোমাদেরকে দেখাই খুব ইচ্ছা ছিল যে এরকম মানে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে গাছগুলোকে এইভাবে রাগবো ডেকোরেট করব আরও
হাতে গিয়েছিলাম যেমন ঘুগনিটা এখানে পরেই আমি গেছি জাস্ট খুলে ভাজা মশলা আর গরম মশলাটা দেবো আর দেখো ঠিকঠাক প্রপার সেদ্ধ হয়েছে কিনা মটরটা তো চলো দেখি মটরটা অনেক অগছলা হয়ে আছে তার জন্য সরি কারণ আমি কিছুটা রান্না করে গেছি কালকে আমাকে এক জায়গায় যেতে হতে পারে তার জন্যই আমি কিছুটা রান্না আজকে প্রিপারেশন কিছু করে নেব যেতে হতে পারে এখনো শিওর না যেতে হতে পারে মানে যেতে তো হবে কিন্তু যাওয়া আদৌ হচ্ছে কিনা সেটা একটা ব্যাপার তো দেখা যাক কি হয় তো আমার ঘুগনিটা সিটি করে গিয়েছিলো আমি তারপর ছেলেকে খাওয়াতে গিয়েছিলাম মনে তো হচ্ছে প্রপার কুক হয়ে গেছে তো দেখো এখানে আমার ঘুগনিটা হয়ে গেছে আমি জাস্ট এবার একটুখানি ভাজা মশলা একটু বেশি করেই দেব ভাজা মশলাটাই আমার শুকনো লঙ্কা জিরে ধনে এলাচ দারচিনি লবঙ্গ দেওয়া আছে আর শুকনো লঙ্কা বললে মানে রোস্ট করে ওটাকে গুঁড়ো করা আছে গুঁড়ো করে আমি ওটাকে এর সাথে মিশিয়েছি তো ঘুগনিতে এটা দিলে খেতে খুব টেস্ট হয় তো তার জন্য আমি ওটাকে কখনো ঘুগনি করলে কখনই ওটা স্কিপ করি না আর দিলাম সানরাইজের গরম মশলা জাস্ট এটা সিটিটা আমি এটে রেখে দেব তো খুব সুন্দর সেন্ট আছে चटके चटके माखते हैं जल दे खूब क्रिसपी है बैर कोटिंग तो देखो खूब भलोक माखी मैन टे मयदार এরপর দেব কুসুম কুসুম গরম জল দেখো ময়দাটা ময়নটা ঠিকঠাক হয়েছে কি না কী করে বুঝবে ময়নটা দেওয়ার পর হাতে করে এরকম মুঠো করে দেখবে যে ওটা হাতের ভিতরে ডালা হচ্ছে কি না যদি হয় জানবে প্রপার ময়নটা ঠিক আছে তো আর তেল দেওয়ার দরকার নেই যদি না হয় তাহলে আর একটু তেল দিয়ে খুব ভালো করে ওটাকে মাখবে এরপর দেখো আমি জল দিয়ে মেখে নিয়েছি আর এর উপরে দেব অল্প একটু সাদা তেল তারপর ওটার উপরটা তেল মাখিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে এটাকে রেস্ট করতে দেব কিছুক্ষণ তো দেখো ময়দাটা ঢাকাটা খুলে দেখো কতটা ফুলে গেছে আর আঙুল দিয়ে টিপে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে মানে ডোটাকে কিভাবে তৈরি করতে হবে মানে কতটা নরম বা কতটা শক্ত করতে হবে এরপর এটা থেকে আমি লেচি কেটে নেব যেহেতু একটাই করব তাই একটাই আপাতত লেচি কেটে নিয়েছি এবার মোগলাইয়ের ভিতরে যেটা দেবো তার জন্য লাগছে কুচুনো পেঁয়াজ কুচুনো লঙ্কা নুন বাদাম গুঁড়ো করা ব্রেড ক্রামস আর ডিম ব্রেড ক্রামসের রেসিপি যদি তোমরা চাও তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলে তোমরা পেয়ে যাবে বাড়িতে কিভাবে বানাবে সেটারই রেসিপি তোমরা পাবে তো দেখো আমি কিচেন টপটাকে খুব ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি আর আটা দিয়ে আমি এটাকে প্রথমে বেলে নেব আটা বা ময়দা যা কিছু দিয়ে বেলতে পারো প্রথমে বড় করে নেব আটা বা ময়দা দিয়ে তারপর তেল দেব দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আটা দিয়ে যতটা বড় করা যায় বা ময়দা দিয়েও বেলতে পারো যতটা বড় করা যায় ততটাই বড় করে নেবে মানে খুব পাতলা করে করবে তাহলে কিন্তু খুব ক্রিসপি হবে মোটা হলে কিন্তু অতটাও মুচমুচে হবে না তাই চেষ্টা করবে একটু পাতলা করে বেলতে ময়দা নয়তো বড় করতে পারবো না এরপর অল্প তেল দিলাম এখানে আর এটাকে আবার আমি এপিট ওপিট করে তেল লাগিয়ে নেব আবার বেলবো এখানে ভিতরকার পুটটার জন্য এবার নিয়েছি একটা ডিম একটা বাটিতে আমি ফেটিয়ে নেব আর তোমরা চাইলে যদি চিকেনের কিমা দিতে চাও তাহলে এতে দিতে পারো মানে সেটা রান্না করা হতে হবে মশলার চিকেনের কিমাটা হতে হবে তো দেখো এতে দিয়েছি ডিমে দিয়ে দেবো অল্প নুন লঙ্কা কুচুনো পেঁয়াজ কুচুনো আর বাদাম গুঁড়ো করা তারপর এটাকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নেব এর সাথেই ব্রেড ক্রামসটা দিলে কিন্তু হবে না প্রথমে ডিমটাকে ফেটিয়ে নিতে হবে তারপরে ব্রেড ক্রামসটা দিতে হবে না হলে কিন্তু নুনটা মস ডিমের সাথে খুব ভালো করে মিশবে না হয়তো কোনো এক জায়গায় জমে যাবে তাই প্রথমে ডিমটাকে ফেটিয়ে নিয়ে তারপরে ব্রেড ক্রামস দেবে একটা ডিমের জন্য ছোটো চামচে দু চামচ আমি ব্রেড ক্রামস দিয়েছি এরপর হাতে করে যতটা পারবে বড় করে নেবে টেনে টেনে কারণ এটা ময়দা ছেঁড়ার চান্স নেই তাই পাতলা করে বেলেও তারপরও হাতে করে টেনে টেনে বড় করে নেবে এরপর ঠিক আমি ওই রুটিটার মাঝখান বরাবর আমি পুটটাকে দেব মানে ডিমের যে গোলাটা তৈরি করেছিলাম সেটা দেব এবার চার ধারটা আমি 
এক জায়গায় জড়ো করে দেব দু সাইডটা প্রথমে লম্বা লম্বা যে সাইডটা সেই দুটো এক জায়গায় দেব তারপর হাতে করে একটু হালকা হাতে স্প্রেড করে দেবে যাতে ডিমটা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তারপর যে লাস্ট অংশটা আমি জুড়ব সেটার ধারে আমি কিন্তু অল্প জল লাগিয়ে দেবো যাতে খুব ভালো করে লক হয়ে যায় ময়দায় জল লাগালে কি জল লেগে লাগিয়ে যদি তোমরা লক করতে চাও তাহলে কিন্তু খুব ভালোভাবে লক হয়ে যায় ওটা আর খোলার চান্স থাকে না তোমরা দেখতে পাবে আমি যখন ভাজবো ওটা কিন্তু খুলবে না এরপর দেখো তেলটা গরম হয়ে গেছে খুব বেশি গরম করবে না মানে হালকা গরম করবে খুব বেশি যদি তেতে থাকে তাহলে কিন্তু উপরের কোটিংটা ভাজা হয়ে যাবে ভিতরের অংশটা ভাজা হবে না তাই সিঙাড়া ভাজার সময় যেমন আমাদের তেলটাকে রাখতে হয় হালকা গরম তেমন রাখবে এবার আস্তে আস্তে উল এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে দেখো গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে তখনই বুঝবে যে এক পিঠ ওই অন্য পিঠটা ভাজা হয়ে গেছে এরপর ঠিক উল্টে দিয়ে আবারও একদম ফ্লেমটা যেন কমানো থাকে অবশ্যই তো ধীরে ধীরে ওটাকে এপিট ওপিট করে লাল লাল করে ভেজে নেবে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে দেখো দু পিঠটে গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে তার মানে কিন্তু প্রপার ভাজা হয়ে গেছে তোমরা তোমরা যদি চেক করতে চাও এখানে ছুরি দিয়ে একটু ভিতরটা গিতে দেখতে পারো যে ভিতরটা হয়েছে কি না Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you need we're broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and i know of sadness the anxious and panic the infinite vastness of all that is blackness অবশ্যই আমাকে জানাবে আজকে কিন্তু করার একদম প্ল্যান ছিল না মোগলাইটা জাস্ট তোমাদের সঙ্গে আমি রেসিপিটা শেয়ার করব বলেই বানালাম কারণ আগে অনেকবার বানিয়েছি কিন্তু শেয়ার করতে পারিনি কোনো না কোনো কারণের জন্য তো আজকে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আজকেই ভিডিওটা শ্যুট করে আজকেই দেব আপলোড করে দেবো আজকেই এডিট করে তো যাই হোক তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে জানাবে আর খেতে একদম দোকানের মতোই হয় একটুও যে দোকান বাড়িতে বানাচ্ছ বলে দোকানের মতো টেস্ট আসে না তা কিন্তু নয় একদম মুচমুচে বাইরেটা ভিতরটা সফট খুব সফট হয় আর খেতেও দোকানের মতোই হয় সবাই তো বলে খুব ভালো হয় তাই অবশ্যই ট্রাই করো আমি সাজেস্ট করব অবশ্যই এইভাবেই ট্রাই করো আর যারা নতুন তারা আমি যেভাবে দেখালাম সেইভাবেই করো তাহলে দেখবে ঠিক পেরে যাবে কারণ আমিও প্রথমবার পেরেছিলাম তা কিন্তু নয় প্রথমবার ছোট হয়েছিল তারপরে এবার আস্তে 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 বড় হয়েছে তো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও কমেন্ট করে তোমাদের মতামত জানাবে আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকেনটা আছে ওটা অল করে দেবে প্রেস করে অল করে দেবে তাহলে যখনই আমি ভিডিও দেব চ্যানেলে তখনই তোমাদের ফোনে সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান চলে যাবে তো আজ এইটুকুই দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে টাটা